നമ്മളിനി മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ അപ്പം ഇതിലാദ്യം ചില ബേസിക് ടേംസ് പഠിക്കാനുണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് ടേംസ് ആണ് ഈ ടേംസിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചാപ്റ്റർ മുഴുവനായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ജനറ്റിക്സ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം പാരൻസ് ടു ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് അതായത് മനുഷ്യന്മാരുടെ കേസ് എടുത്തു തന്നാൽ അറിയാം അതായത് അച്ഛനമ്മമാരെ പോലെ ഏകദേശം ഒരു എൺപത് ശതമാനം അച്ഛനമ്മമാരെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ മക്കളെ കാണുക അല്ലേ നമ്മൾ വേറെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മളെ കാണാൻ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവർ കാണാൻ നമ്മുടെ ബോഡി സ്ട്രക്ചർ ഇൻ്റലിജൻസ് എല്ലാം ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പത്ത് ശതമാനം ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ശാഖയാണ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാരമ്പര്യം അതായത് അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മക്കളിലേക്ക് ജീൻസ് പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത് വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് സ്വഭാവങ്ങൾ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ പുറത്ത് കാണുന്ന സ്വഭാവങ്ങൾ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശാരീരികമായിട്ട് അകത്തും പുറത്തും ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് മക്കളിലേക്ക് കൈമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ മക്കളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നത് നമ്മൾ ശരിക്കും എക്സ്റേ കോപ്പിയാണല്ലോ കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അതായത് നമ്മൾ ഡിറ്റോ അച്ഛനമ്മമാരെ പോലെയല്ല എന്നാൽ ആണോ ചോദിച്ചാൽ ആണോ അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനത്തോളം നമുക്ക് സിമിലാരിറ്റി കാണാം ഏകദേശം ടെൻ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഫറൻസും കാണാം ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിലും അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യതിയാനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജനറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആൻഡ് വേരിയേഷൻസ് ഇനി എങ്ങനെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈൽ പാസിങ് ഫ്രം പാരൻസ് ടു ഓഫ് സ്പ്രിങ്സ് ഇനി ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്താണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഇസ് ദ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആർ പാസ്ഡ് ഓൺ ഫ്രം പാരൻറ്റ് ടു പ്രോജനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു പാരമ്പര്യം അതായത് അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് മക്കളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വഭാവങ്ങൾ കൈമാറുന്നത് സ്വഭാവ വിശേഷണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കൈമാറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം പാരൻറ്റ് ടു പ്രോജനി ഓർ ഓഫ് സ്പ്രിങ് ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട് കണ്ടാൽ അറിയാം കണ്ടോ മോളിൽ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് ഇരിക്കുന്നു അവരുടെ പാരൻസിലേക്ക് പോകുന്നു പാരൻസ് ഇന്ന് ഓഫ് സ്പ്രിങ്സിലേക്ക് പോകുന്നു വേരിയേഷൻ വ്യതിയാനങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലൊക്കെ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ It is the degree by which progeny differ from their parents. That is the same thing. What is the same thing? Makkal Achanamma Maril Ninnu Kaani Kinnu. That is the same thing. 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 The degree of variation. The degree of differences. അപ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മാത്രമാണ് മക്കൾ അച്ഛനമ്മമാരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ദ ഡിഗ്രി ബൈ വിച്ച് പ്രോജനി ഡിഫർ ഫ്രം പാരൻസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ണിൻ്റെ ചിത്രം കണ്ടോ പാരൻസിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ നിറമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ദ ഐ കളർ അത് ജീൻസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഐ കളർ ബ്രൗൺ ഗ്രീനിഷ് യെല്ലോ ആഷ് ബ്ലാക്ക് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കളർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണ് 
മക്കളിലുള്ള കണ്ണിൽ വ്യത്യാസം കണ്ടു ഐ കളറിലും ഐ സ്ട്രക്ചറിലടക്കം വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടു ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻഡൻ ഇത് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻഡൽ നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച അതേ കാര്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മെൻഡൽ വാസ് എൻ ഓസ്ട്രിയൻ മോങ്ക് ഹു ഇസ് കൺസിഡേർഡ് എസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് അപ്പോൾ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന ശാസ്ത്ര സാഖ്യയുടെ പിതാവ് ആരാണ് ചോദിച്ചാൽ ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻഡൽ എച്ച് സൈലൻ്റ് ജൊഹാൻ എന്ന് പറയില്ല ജൊഹാൻ ഗ്രിഗർ ജൊഹാൻ മെൻഡൽ സ്പെല്ലിംഗ് വൃത്തിയായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാദർ ഓഫ് ജെനറ്റിക്സ് ആരാന്ന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഗ്രിഗർ ജൊവാൻ മെൻഡൽ ഓസ്ട്രിയ എന്ന സ്ഥലത്തൊരു പ്രീസ്റ്റായിരുന്നു ഒരു മോങ്കായിരുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫാദർ അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ പൂജ കഴിക്കണ നമ്പൂതിരി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ മോങ്ക് ഇപ്പൊ ഗ്രിഗർ മെൻഡൽ കണ്ടക്ടഡ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓൺ ഗാർഡൻ പീസ് ഫോർ സെവൻ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് പ്രൊപ്പോസ്ഡ് മെൻഡൽസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ആദ്യം അറിയണം ഇത് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ടേം തന്നെയാണ് ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡിനെ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പഠിച്ചല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് അച്ഛൻ്റെ ഗ്യാമേറ്റും അമ്മയുടെ ഗ്യാമേറ്റും നമ്മൾ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു പുതിയൊരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒന്നെങ്കിൽ പുതിയ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക ചിലപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ മോശമായ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക ചിലപ്പോൾ നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും വരിക അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്ലെൻഡ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മിക്സ്ചർ പുതിയൊരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്ന എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഹൈബ്രിഡൈസ് ചെയ്യുക പുതിയൊരു ഹൈബ്രിഡിനെ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഇത് ഏത് ചെടിയിലാണോ ചെയ്തത് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് ഗാർഡൻ പീസ് ഗാർഡൻ പീസ് അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡൻ പീസിൽ ഇത് എൻ്റെ കോമൺ നെയ്മാണ് മറക്കരുത് ഗാർഡൻ പീസ് ഈ ചെടികളിലാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻസ് നടത്തി ഗ്രിഗർ ജോൻ മെൻഡൻ ഏഴ് വർഷങ്ങളാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്തത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യമായി ജെനറ്റിക്സ് എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് ഗ്രിഗർ ജോൻ മെൻഡൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന മൂന്ന് ലോസ് കൊണ്ടുവന്നത് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് മെൻഡൽസ് ലോസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ താഴെ കാണുന്നതാണ് ചെടി അതിൻ്റെ പൂവ് കണ്ടോ പയറിൻ്റെ പൂവാണത് ഇപ്പോൾ മെൻറ്റൽസ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെറ്റീരിയൽ വാസ് ഗാർഡൻ പി പ്ലാൻറ്റ് പൈസം സാത്തിവം ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഗാർഡൻ പി പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് പേരെന്താണ് ചോദിച്ചാൽ പൈസം സാത്തിവം മറക്കരുത് പൈസം സാത്തിവം ദ ഗാർഡൻ പി പ്ലാൻറ്റ് വാസ് ട്രൂ ബ്രീഡിങ് വെറൈറ്റി ട്രൂ ബ്രീഡിങ് എന്നുദ്ദേശിക്കുന്നത് അച്ഛൻ അമ്മമാരിൽ എന്താണോ ക്യാരക്ടർ ഉള്ളത് അത് തന്നെയാണ് മക്കളിൽ കാണിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ മിക്സ്ചറോ ബ്ലെൻഡോ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറോ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദ ഗാർഡൻ പി പ്ലാൻറ്റ് വാസ് ട്രൂ ബ്രീഡിങ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ബ്രീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അച്ഛൻ്റെയോ അമ്മയുടെയോ ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവം തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത് വേറെ പുതിയൊരു ക്യാരക്ടറോ 
മിക്സോ കാണിക്കുന്നില്ല ട്രൂ ബ്രീഡിംഗ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ ദ പ്ലാന്റ്സ് വിച്ച് അണ്ടർ ഗോ കണ്ടിന്യൂസ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ നിരന്തരമായി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെയിം ചെടിയിൽ തന്നെ ഒരേ ചെടിയിൽ തന്നെ പൂവ് ബൈസെക്ഷൻ അതായത് ആൺ പാർട്ട് ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ടാവും മെയിൽ പാർട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചെമ്പരത്തി പോലെ ചെമ്പരത്തിയിൽ മെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് ഫീമെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ഈ പയർ ചെടിയുടെ പൂവിലും ഫീമെയിൽ പാർട്ടും മെയിൽ പാർട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കും ഏതിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തേനീച്ചയോ ഈച്ചയോ ഇതൊക്കെ ആ പൂമ്പൊടിയിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ആ പൂമ്പൊടി അതിൻ്റെ കാലിൽ പറ്റി പിടിക്കും അത് എന്നിട്ട് ഫീമെയിൽ പാർട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എഗ് കനാലിലൂടെ ആ ട്യൂബിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിക്കിറങ്ങും അങ്ങനെ ഓവറിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എഗ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ഷൂസ് സ്റ്റേബിൾ ട്രേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഫോർ സെവറൽ ജനറേഷൻസ് ഒരു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ജനറേഷൻ ടു ജനറേഷൻ ഇങ്ങനെ അതായത് ഇങ്ങനെ മക്കളുടെ 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 പോലെ അങ്ങനെ കുറേ ജനറേഷൻസോളം ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അവരുടെ സ്വഭാവങ്ങളിൽ ഒരു വ്യത്യാസവും കാണുന്നില്ല അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രൂ ബ്രീഡിങ് വെറൈറ്റിയുടെ സവിശേഷത ക്യാരക്ടർ ചേഞ്ച് ഇല്ല സെൽഫ് പോളിനേഷൻ വഴിയാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ താഴെ കാണിക്കുന്ന ചിത്രം കണ്ടു അതിൽ ഫീമെയിൽ പാർട്സും മെയിൽ പാർട്സും ഉണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ടലിയിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുന്ന അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയോ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയോ ഒരു മാർക്കിൻ്റെയോ വരാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരാം വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ ടേബിള് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് അങ്ങനെ ബൈഹട്ട് ചെയ്യാം ഈ ടേബിള് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അപ്പോൾ നോക്കുക ദ ഗാർഡൻ പി കണ്ടെയിൻസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് മെൻ്റൽ സെലക്റ്റഡ് ഇൻ ലി സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ ഗാർഡൻ പി പ്ലാന്റിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് സ്വഭാവങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് പക്ഷേ അതിൽ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയുന്ന ഏഴ് സ്വഭാവങ്ങളാണ് സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് സെവൻ ട്രേറ്റ്സ് ടി ആർ എ ഐ ടി എസ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് കൂടി പറയും സെവൻ ട്രേറ്റ്സ് ഓർ സെവൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് ഈച്ച് ക്യാരക്ടർ ഹാസ് ടു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഓർ വെറൈറ്റീസ് ഓരോ സ്വഭാവത്തിനും രണ്ട് വിധങ്ങളാണ് ടു ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കൺച്ചര ഈ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഒന്ന് സീരിയൽ നമ്പർ ഒന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് അതായത് ആ രണ്ട് വിധങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്യാരക്ടറാണ് സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് നോക്കുക അതായത് ചെടിയുടെ പൊക്കം അതായത് പൊക്കം കൂടിയതാണോ പൊക്കം കുറഞ്ഞതാണോ എന്തോ അതാണ് രണ്ട് വിധം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മീഡിയം എന്നുള്ളൊരു ലെവലില്ല ഒന്നെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് കുറവ് സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് ടോൾ ഓർ ഡ്വാഫ് രണ്ടാമത്തത് ഫ്ലവർ കളർ ഒന്ന് വയലറ്റ് ഒന്ന് വൈറ്റ് ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ ഇപ്പൊ സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെടിയുടെ പൊക്കം ഫ്ലവർ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂവിൻ്റെ നിറം അതായത് വയലറ്റ് നിറവും കാണാം വെള്ള നിറവും കാണാം ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ പൂവിൻ്റെ സ്ഥാനം ആക്സിയൽ ആക്സിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുന്ന കൊമ്പുകളുടെ അറ്റത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനൽ ആണോ ചെടിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ടോപ്പിലായിട്ടാണോ കൊമ്പിൻ്റെ അറ്റത്തായിട്ടാണോ അതുതന്നെ ആക്സിയൽ ഓർ ടെർമിനൽ പോഡ് ഷേപ്പ് അതായത് വിത്ത് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു നമ്മൾ ഈ പയർ ഒക്കെ തൊലിക്കും നമ്മൾ തൊലിക്കില്ല അവര പയർ പട്ടാണി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തൊലിക്കുന്ന ആ സാധനമല്ലേ ബീൻസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണല്ലോ വിത്ത് കിടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് പോഡ് എന്ന് പറയുക സീഡ് പോഡ് അപ്പോൾ അത് ഇൻഫ്ലേറ്റഡ് ആണോ പരന്നതാണ് നമുക്ക് അവര അവരൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് പരന്നതും ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ചുളുങ്ങിയതും ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇൻഫ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും പരന്നതിനെ ഇൻഫ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയും കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുളുങ്ങിയത് പിന്നെ പോഡ് കളർ രണ്
ഒന്ന് പച്ച ഒന്ന് മഞ്ഞ നിറം പിന്നെ സീഡ് ഷേപ്പ് ആ സീഡ് പോഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടങ്ങുന്ന ആ പയറുമണി ആ വിത്ത് റൗണ്ട് ഉണ്ട് റിങ്കിൾഡ് ഉണ്ട് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സർക്കിളായിട്ട് ബോൾ പോലെ കാണും റിങ്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നന്നല്ലാത്ത വിത്താണെന്ന് പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി നന്നല്ലാത്തതല്ല അതെൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ചൊളിങ്ങിയ വിത്ത് പക്ഷെ ചിലർക്ക് അത് കണ്ടാൽ പിടിക്കില്ല പിന്നെ സീഡ് കളർ യെല്ലോ ഗ്രീൻ അപ്പോൾ വിത്തിൻ്റെ നിറം ആ വിത്തിൻ്റെ നിറം എന്താ മഞ്ഞ നിറമുണ്ട് പച്ച നിറമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഏഴ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതിൻ്റെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ട്രേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം ഈ ടേബിൾ നന്നായിട്ട് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം അതിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് നോക്കൂ ഇതിൽ ഡോമിനൻറ്റ് റെസസീവ് എന്ന രണ്ട് ഹെഡിങ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയണമെങ്കിൽ പ്രകടമാകുന്നത് പുറത്ത് കാണുന്നത് റെസസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്ത് കാണിക്കാത്തത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ സീഡ് ഷേപ്പ് വിത്തിൻ്റെ ഷേപ്പ് വിത്തിൻ്റെ രൂപം റൗണ്ട് റിങ്കിൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ റൗണ്ട് എന്നുള്ളത് ഡോമിനൻറ്റും റിങ്കിൾഡ് എന്നുള്ളത് റെസസീവാണ് സീഡ് കളർ യെല്ലോ ഡോമിനൻറ്റ് ഗ്രീൻ റെസസീവ് ഫ്ലവർ കളർ വയലറ്റ് ഡോമിനൻറ്റ് വൈറ്റ് റെസസീവ് പോഡ് ഷേപ്പ് ഫുൾ ഡോമിനൻറ്റ് കൺസ്ട്രിക്റ്റഡ് റെസസീവ് പോഡ് കളർ ഗ്രീൻ ഡോമിനൻറ്റ് യെല്ലോ റെസസീവ് ഫ്ലവർ പൊസിഷൻ ആക്സിയൽ ഡോമിനൻറ്റ് ടെർമിനൽ റെസസീവ് സ്റ്റെം ഹൈറ്റ് ടോൾ ഡോമിനൻറ്റ് ഡോഫ് റെസസീവ് അപ്പം ഇത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആ ടേബിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം അതിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഏതാ റെസസീവ് ഏതാണെന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കാരണം ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ജെനറ്റിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഇതും നന്നായിട്ട് ബൈഹാട്ട് ചെയ്യാം ഇനി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ വഴിയാണ് ഇതിൽ കായ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തത് അതായത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് അതായത് ഒരേ പൂവിൽ തന്നെ ചെയ്യാതെ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് പൂമ്പൊടി എടുത്തിട്ട് വേറെ പൂവിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നോക്കുക കണ്ടോ റിമൂവൽ ഓഫ് ആൻതർ ഇ മാസ്കുലേഷൻ ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് പൂമ്പൊടി കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇ മാസ്കുലേഷൻ ഇ മാസ്കുലേഷൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പൂവിൻ്റെ ഫീമെയിൽ പാർട്ടിലേക്ക് അതെന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇതിനെ പറയുന്നത് തന്നെ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ അപ്പം എന്തായി പുതിയ വിത്തുണ്ടായി കായ ഉണ്ടായി അപ്പം ഇവിടെ അകൻ രണ്ട് പാർട്സ് പഠിച്ചു ഇ മാസ്കുലേഷൻ പോളിനേഷൻ റിമൂവൽ ഓഫ് ആൻതേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫ്ലവർ ഇസ് കോൾഡ് ഇ മാസ്കുലേഷൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഇൻ ടു ദ ഫ്ലവർ ഇസ് കോൾഡ് പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇതുവരെയും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ചോദിക്കാം ചോദിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതണം ബൈ ഡൂയിങ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ മാനുവലി അതായത് ബൈ ഹാൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യലായി ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇ മാസ്കുലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പോളിനേഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ന് പറയണം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക കാരണം രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് പൂക്കളല്ലേ മറ്റേത് ഒരു പൂവിൽ തന്നെ തേനീച്ച വഴി മെയിൽ പാർട്ട് ഫീമെയിൽ പാർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തുന്നു ഇതങ്ങനെയല്ല മനുഷ്യൻ തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് വേറെ പൂവിൽ നിന്ന് പൂമ്പൊടി എടുത്തിട്ട് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിലേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിത്രവും നോക്കണം ഞാൻ പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷനൊന്ന് നോക്കണം 
inheritance of one gene